Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicano. Esse vídeo ele vai direcionado para os meus alunos do nono ano, nono A, B e C. Então, nessa aula, a gente vai revisar os conceitos de equações do segundo grau. Vamos resolver oito exercícios para você revisar para a sua provinha. E também, para quem está interessado em relembrar alguns conceitos de equações do segundo grau. Bacana? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Então, a gente vai resolvendo os exercícios e fazendo algumas revisões, determinando é, alguns conceitos de equações do segundo grau. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Quanto ao estudo das equações quadráticas, ou seja, você estudou que as equações quadráticas são as equações do segundo grau. Ou seja, porque quadrática? Quadrática, lembra, é elevado a 2. Por isso que é uma equação do segundo grau. Classifica em completa. A gente viu as classificações. Ela pode ser completa. Quando é que uma equação é completa? Quando ela está nessa forma. ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o b e o c tem que ser diferente de zero para ela ser completa. E qual é a incompleta em b? Incompleta em B, o B é exatamente zero, ou seja, ela vai estar nessa forma. AX quadrado mais C igual a zero. E a incompleta em C, como é que seria? Então, você pega essa completa aqui e você zera o C. Então, desaparece o C. Então, ficaria AX quadrado mais BX igual a zero. Claro que o A e o B são diferentes de zero. E na incompleta em B e C, só vai aparecer o A. Então, você vai cortar o bx e o c, vai ficar o quê? ax² igual a zero. Então, é só encaixar os itens em um desses quatro tipos de equações do segundo grau. Então, você observa aqui que você tem 3x² menos 27 igual a zero. Eu te pergunto, essa equação ela é completa? Dá para perceber que não. Por quê? Porque na completa tem três termos algébricos. E aqui só tem dois, então a gente já sabe que ela é incompleta. Então vamos identificar se ela é em B ou em C. Por quê? Em B ó, tem dois termos algébricos, em C também. Já quando ela é incompleta em B e C ao mesmo tempo, só tem um termo algébrico. Então o item A ou ela é incompleta em B ou ela é incompleta em C. Como é que você determina? Tranquilamente, o A ele é exatamente 3. O B é, acompanha quem? Ó, você, o B ele é o coeficiente do x. Eu te pergunto, tem x nessa equação? Exatamente não, ela não tem x. Se ela não tem x, você adota como sendo zero. O nada é representado justamente pelo zero. E o C é justamente quem? Menos 27. Então, você já sabe que essa aqui ela é incompleta em B. Como é que a gente resolve uma equação incompleta em B? Por quê? Porque além de classificar, é pedido o quê? Calcule suas raízes. Então, como é que a gente calcula é, as raízes de uma incompleta em B? Bem simples, é só lembrar que o x ele é igual a mais ou menos a raiz de menos c sobre a. A gente vai aplicar isso. Então, x aí vai ser mais ou menos a raiz de... Quanto é o C? Ó? Menos 27. Então, fica menos, que multiplica menos 27, sobre o A, que é justamente 3. Aí eu te pergunto, o produto de dois números negativos, ou seja, dois sinais negativos, menos com menos, vai dar mais. Lembrando que para multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, menos com menos dá mais. Aí, 27 dividido por 3... Ok, isso mesmo, 9. Então, mais ou menos a raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? Lembrando que se você souber os quadrados perfeitos, fica mais fácil de você determinar suas raízes. Como assim? Quadrados perfeitos. 1 ao quadrado é 1. Então, a raiz de 1 é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz de 9 é 3. E assim por diante. Ou seja... O x é igual a mais ou menos 3. Mais ou menos 3. Você encontrou as raízes. Lembrando, quando ela foi incompleta em B, você percebe que as raízes elas são simétricas, opostas ou simétricas. Ou seja, se uma raiz é mais 3, a outra é menos 3. Por hipótese, se uma raiz for menos 10, a outra vai ser mais 10. 
Então, exatamente isso. A gente já terminou de resolver o item A. Vamos lá agora para o nosso querido item B. Vamos lá. Menos x² mais 25x igual a zero. Você percebe que tem um A, lógico, que acompanha o x², por isso que é uma equação de segundo grau, e tem um valor que acompanha o x. Então, tem um B, que é 25. E tem termo independente, que é o termo independente, que não depende de x. Não tem esse termo independente. Então, ela incompleta em C. Vamos lá? O A vale menos 5. Está né? aqui. Ó. O B, que acompanha o x. B é igual a 25. E o C é zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa equação de segundo grau ela é incompleta em C. Bom, para que saber isso? Além de foi pedido para você fazer a classificação, a gente tem que determinar as raízes. Quando ela é incompleta em C, você já sabe de imediato que uma das raízes é nula. Olha aí, você já encontrou uma raiz. E a outra raiz? Ou o valor de x será o quê? Menos b sobre a. Não é assim? Pronto. Só substituir. Você já tem o valor de b? Sim, é 25. Já tem o valor de a? Sim, é menos 5. Então, x vai ser o quê? Menos, porque já tem na fórmula, e boto 25. Ó. 25 sobre o a, que é quanto? Menos 5. Aí eu te pergunto, novamente, menos com menos dá o quê? Na multiplicação ou na divisão? Dá mais. Então, x vai ser 25 dividido por 5, 5. Pronto, você encontrou duas raízes. Relembrando, quando a equação do segundo grau foi incompleta em C, uma das raízes é zero. E a outra, menos b sobre a. Só isso. Tranquilo. Vamos lá para o nosso item C. O item C, tranquilidade, por quê? Porque você percebe que só tem um termo algébrico. Está aqui. Ele se parece justamente com essa de cima aqui. Eu acho x² igual a zero. Então, ela é incompleta em B e C. Por quê? Você vê que o A é o que acompanha o x². O B não aparece aqui. O x, né? Então, é zero. E o C também é zero. Aqui você não precisa responder. Por quê? Porque toda vez que ela, a equação do segundo grau foi incompleta em B e C, ele vai ter uma única raiz e essa raiz será exatamente o quê? Zero. Porque não pode ter mais zero ou menos zero, né? Zero, ele é neutro. Ele não tem sinal. Então, é como se fosse um valor absoluto zero. Então, você encontrou. Mas vamos colocar a classificação dela. Foi pedido. Então, ela é incompleta em quem? Incompleta. Em B e C. Bacana? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Pronto. Encontre o valor para que a área do retângulo abaixo seja igual a 2. Aí eu te pergunto, como é que a gente calcula a área de um retângulo, né? Você viu isso desde o ensino fundamental 1. Lá com a tia Juju, né? Você estudou com a tia Juju. Justamente que para calcular a área de um retângulo é só multiplicar a sua base pela altura ou comprimento pela largura. Assim, tanto faz. Então, a área é basicamente o quê? Base multiplicado pela altura. Aí eu te pergunto, quanto é a tua base? Dá para ver que é x mais 1. Né? Essa medida aqui é a mesma dessa. Então, vamos lá. Então, a tua área vai ser x mais 1, que multiplica a tua altura ou largura. Tanto faz assim como você quiser determinar. E o A? É justamente a área. A área vale 2. Pronto. Aqui a gente tem uma equação. Vamos ver que isso aqui vai ser exatamente uma equação quadrática. A gente vai fazer a distributiva. Como assim? O x ele tem que, obrigatoriamente, multiplicar esses dois termos. Multiplica o x e multiplica o 2. Então, aqui vai ficar o quê? x vezes x, produto de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. x quadrado. x vezes 2... 2x. Agora a gente vai fazer a outra, o outro termo. 1 vezes x e 1 vezes 2. Vamos lá? 1 vezes x, x. 1 vezes 2, 2. E repete esse 2 que já tem aqui. Ó. 
Vamos colocar aqui só. Vai ficar bem claro. Pronto. E agora? A gente vai deixar ele na forma normal. Aquela forma geral. Qual é? Já que você percebe que isso é uma equação de segundo geral, a gente deixa ele naquela forma. AX quadrado mais BX mais C igual a zero. Tem que deixar igual a zero. Então, vamos lá. Então, fica X quadrado mais... Agora eu te pergunto, quanto é 2x mais x? 2 mais 1, 3. 3 o quê? x. Aqui eu tenho 2, repete. E esse 2 que está aqui, a gente joga para o outro membro com o sinal trocado. Ele está somando, passa subtraindo, igual a zero. Aí você, mais 2 com menos 2, quanto é? Zero. Olha que bacana. Ela ficou uma equação do segundo grau incompleta. Incompleta em C, como a gente viu na primeira questão. Tem o A? Tem. O A vale 1. Tem o B? Exatamente isso. 3. Então, a gente já sabe que uma das raízes vai ser exatamente o quê? Zero. Lembra disso? Que uma das raízes é zero. Ou a outra é quanto? A outra raiz é menos B sobre A. Ou seja, o X vai ser o quê? Menos B sobre o A, que é 1. Então, o X é menos 3. Agora é o seguinte. A gente está dando com a questão de aplicação da equação de segundo grau. O que é que eu quero dizer com isso? Aplicação, nesse caso, aplicação na geometria. Aí eu te pergunto, se tu substituir o X lá no retângulo, por exemplo, menos 3 mais 1, a gente sabe que dá menos 2. Mas existe retângulo com lado menos 2? Não. Então, o menos 3 ele não vale como resposta. Vamos testar o 2. Se eu tenho x mais 1, o x sendo 0, 0 mais 1 dá 1, vale? Um lado do retângulo medido 1, sim. E eu tenho aqui x mais 2, ou seja, 0 mais 2 vale o retângulo de lado 2? E perfeitamente, se tu multiplicar 1 por 2, vai dar justamente quem? A área que ele disse que é 2. Então, qual é a tua resposta aqui? O x vale 0. Essa é a tua resposta. Bacaninha? Tranquilo? Vamos lá para a nossa terceira questão. Aqui é pedido as raízes da equação de segundo grau. A gente tem aqui uma equação completa. Dá para perceber? O A vale 4, o B vale menos 6 e o C vale menos 10. Utilizando o um método mais conveniente. O que foi que a gente estudou em aula? A gente estudou três métodos. Quais deles? A gente fez o completar quadrado, a gente aprendeu a fatoração e a gente aprendeu a fórmula resolutiva que vocês conheciam, que era fórmula de Bhaskara, ou seja, fórmula resolutiva. Vamos utilizar a fórmula resolutiva para a gente treinar isso. A gente não tem o um valor de A, B e C. O primeiro passo é determinar o discriminante. Lembra o que é o discriminante? É o triângulo, é o delta, aquela letra grega, chamado delta. Então, o primeiro passo... Você vai achar ou encontrar ou calcular né, o discriminante, não é isso? Lembrando que o discriminante é o delta. Vamos lá. Como é que calcula o delta? Lembra que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ah, quem é o b, o a e o c? Está aqui, ó, são os coeficientes da equação de segundo grau. Tranquilamente você vai substituir. Não esqueça de colocar os parênteses. Toda vez que você for substituir a letra por um número, coloque parênteses. Como assim? O B tem B ao quadrado. E quanto é que vale o B? Menos 6. Então, você coloca aqui. Ó. No lugar do B, bota o menos 6 e bota o parênteses. Menos 4 vezes o A. Vale exatamente 4. Vamos colocar o parênteses. Isso. E o C vale menos 10. Ó, se tu colocasse menos 10, está errado. Não pode juntar o sinal de vezes com o de menos. Por isso que eu já peço para colocar o parênteses. Ah, Nunes, e quando for um valor positivo? Tranquilo, você poderia até deixar sem mais. Aí você vai ter que... Ah, quando é positivo, quando é negativo, quando é que coloca? Não, coloca sempre o parênteses, que aí não tem erro. Então, só lembrando que o quadrado de um número negativo é sempre positivo, não é não? Então, fica mais. E 6 ao quadrado? 6 vezes 6... 36. Agora vamos lá para aquele nosso famoso jogo de sinal. Menos com mais. Vai dar menos. Sinal é diferente da negativa. Não deu menos? 
E tem mais outro menos aqui. Menos com menos, ó, sinais iguais. Então, resultado positivo. Agora, vamos para o produto. 4 vezes 4, 16. Vezes 10, né? 160. Esse valor pequenininho. Então, delta aqui vai dar 36 mais 160, 196. Aí você para para pensar. Esse 196, ele deu positivo. Perfeito, né? Deu positivo. Lembra que quando o delta for maior que zero, você vai encontrar o quê? Duas raízes reais. E elas serão o quê? Diferentes. Que a gente até disse que ela é diz tintas, né? Que é o um nome mais bonito, né? Do que é diferente. E quando o delta é igual a zero? Só para relembrar. Não é esse caso, mas eu estou comentando para a gente relembrar isso. Quando o delta é igual a zero, também tem duas raízes reais. Só que elas vão ser o quê? Iguais. Quando o delta é zero. E, e se o delta fosse menor que zero? Você ia parar por aqui, né? Por quê? Porque ele não teria raízes reais. Não tem raízes reais. É, eu sei que você estava torcendo para esse delta dar negativo. Fácil não. Isso é feio, viu? Então vamos lá. O delta aqui é positivo. Então vamos lá. O segundo passo. X é igual. Então vamos relembrar a fórmula resolutiva. Achamos o discriminante. Agora a gente vai achar as raízes. Ou seja, encontrar as raízes. Né? Está perdido? Não. Você vai apenas calcular. Menos B mais ou menos raiz de delta, ó, delta positivo. Por isso que, se ele fosse negativo, não daria para encontrar essas raízes reais. Sobre 2, vezes o A. Aí você agora se depara com a raiz, né? Aí você tem que lembrar dos quadrados perfeitos, que eu tinha comentado em questões anteriores. Bacana? Então, vamos lá. Então, o X ele vai ser exatamente menos, ó. Toda vida que for substituir a letra por um número, bota parênteses. Menos 6... Mais ou menos a raiz de delta, 196, sobre 2 vezes o A. O A exatamente aqui, ó, 4. Então, vamos lá continuar aqui a nossa resolução. Então, o X ele vai ser ó, menos com menos, sinais iguais, positivo. Mais ou menos. E agora, a raiz de 196. Tem várias maneiras de calcular isso, né? Tenta lembrar os quadrados perfeitos, dá uma estudada nos quadrados perfeitos, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5 e assim por diante. Aqui é 14 vezes 14 que dá 196, então a raiz de 196 é 14. Se você não lembrar também, você pode fatorar 14 sobre 2 vezes o A, que é 4. Vamos logo colocar o resultado aqui? Pagar, colocando o resultado... Pagando, colocando o resultado, o resultado é 8, 2 vezes 4, 8. E agora, a gente tem mais ou menos, a gente faz os dois de uma vez? Não. Por isso que vai ter duas raízes reais e distintas, que a gente vai separar, vai fazer com um e depois com o outro. Como assim, ó, o x1, tu faz, tu repete aqui o mais 6 e tu pega o sinal de cima, que é mais 14, dividido por 8. E o x2, que é a outra raiz, na né? x1 e x2, duas raízes reais e distintas, repete o mais 6. Agora tu pega por baixo, tu não pegou o mais, que era em cima, agora tu pega o menos, menos 14, dividido por 8. Tranquilamente você vai chegar aos resultados. 6 mais 14 dá exatamente 20, dividido por 8. Simplifica, não deixa assim não. 20 dividido por 8, a gente simplifica por 4, dá 5 meios. Ananias, eu posso deixar em fração? Sim. Sendo uma questão de marcar e tendo números fracionários, você marca. Se for em decimal, seria 5 dividido por 2, 2,5. E aqui, sinais diferentes na adição ou na subtração, a gente subtrai. 14 menos 6 dá 8. Só que o que é maior em valor absoluto, 6 ou 14? É justamente o 14. Então, fica menos. Então, menos com mais na multiplicação ou divisão, fica menos. 8 dividido por 8, 1. Ó. Você encontrou duas raízes e elas são ou não são diferentes? São sim. Certo? Então, só para a gente terminar, vamos dar a nossa solução. Primeiro eu coloco o negativo, que é menor. Depois eu coloco o positivo, que é maior. Bacana? 
tranquilinho. Então, esses valores, as raízes, são justamente o quê? Quem torna essa sentença aqui verdadeira. Se tu pegar o um menos 1 e substituir aqui, vai dar zero igual a zero. É verdadeiro? Perfeito. Se tu pegar os 5 meios e substituir aqui no x, vai dar zero igual a zero. Se tu pegar um outro valor, um 2, e substituir aqui, não dá zero igual a zero. Vai dar um valor aí, vamos supor, 16 igual a zero. 16 é igual a zero? Pergunto para você. Não, é falso isso. Então, as raízes, elas tornam a sentença verdadeira. Bacaninha? Vamos lá para a nossa quarta questão. Olha aí, questão tranquila aqui. Se 2 e 3 são raízes da equação, olha o que eu come... acabei de comentar na questão anterior. A gente vai substituir o x por quanto? Por 2. E depois por quanto? Por 3. Ele dá essa equação e ele está te pedindo m mais n. Ele está te pedindo a soma do m com n. Então, vamos fazer o que eu estava comentando. No lugar do x, eu vou colocar quanto? 2, né? Se x é igual a 2, você vai substituir. Então, vai ter o quê? 2 ao quadrado, né? não no lugar do x, analista. Toda vez que você for substituir a letra por um número, tu não bota parênteses, não esquece. Tranquilo. Mais m vezes 2 mais m. Isso aqui dá quanto? Zero. Você percebeu que eu só fiz substituir no lugar do x e coloquei quanto? 2. Com isso, você vai achar uma equação. Vamos ver que equação é essa. 4 mais 2m mais n, ó, é igual a zero. Beleza? Tranquilo? Aí vamos só organizar, deixar ela mais bonitinha ainda. 2m mais n por 4. Está somando? Joga para o outro lado, subtrai. Vamos deixar essa aqui bem guardada. Vamos agora substituir o x por 3, ó. Ah, Luiz, por que você está deixando essa guardada? Porque tu tem uma equação com duas incógnitas. Tu vai encontrar infinitas soluções para essa equação. Mas não é o nosso objetivo. A gente quer encontrar apenas uma delas. Vamos agora para o nosso segundo passo. Se x igual a 3. Está aqui. A gente faz o mesmo processo. Pega a mesma equação e substitui por quanto? Por 3. Então vai ficar... 3 ao quadrado, mais, vamos lá, m vezes 3, ó, que é o valor de x, mais n igual a zero. Então, o que é que teremos? 9, que é 3 ao quadrado, 3 vezes 3, mais 3m, mais n, não é isso? Igual a zero. Vamos deixar nesse formato aqui, bonitinho? Então, vai ficar 3m mais n, aqui não está 9 positivo, joga menos 9. Então, eu tenho duas equações, vamos dizer aqui que é o primeiro, né? E aqui é a nossa segunda equação. Você percebeu que eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas, então a gente vai montar um sistema e resolver. Basicamente isso, tranquilo. Tá certo? Antes disso, eu vou multiplicar uma delas por menos um. Por que esse trabalho todo? Multiplicar uma delas por menos um. Para a gente resolver usando o método da adição, né? Que você aprendeu também em anos anteriores e que você continua utilizando. E vai deixar de utilizar esse ano? Vai acabar? Não. Você vai continuar utilizando também em outras partes da matemática, né? Vai construindo aí o seu conhecimento. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Multiplicando esse cara aqui por menos 1, por que por menos 1? Para trocar o sinal, só para isso. Você vai observar por quê. Eu vou ter aqui 2m mais n, a primeira, ó, igual a menos 4. Está aqui a nossa primeira. E a nossa segunda, multiplicado por menos 1, só trocar o sinal. Ele é positivo, vira negativo. Esse aqui é positivo, vira negativo. Ó. Já percebeu que tem n menos n? E esse que é menos 9 com menos fica positivo. Mais 9. Agora eu passo um tracinho aqui, bonitinho, e boto mais aqui para dizer que eu estou usando o método da adição. Eu vou adicionar as duas equações. Menos 3m mais 2m, menos 3 mais 2, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então fica menos 1m. Aqui eu corto, ó, porque n menos n você corta. 2 menos 2, 0. 5 menos 5, 0. 1.000 menos 1.000, 0. Por isso que você corta. n menos n dá 0. Exatamente igual a 9 menos 4, que é 5. Menos m aqui, não é menos 1? Passa para cá dividindo, não é isso? 
Mais com menos dá menos. Então, quanto é o valor de M? Menos 5. Ah, mas ele não está te pedindo o valor de M. Não é isso? Ele está pedindo M mais N. Eu preciso achar quem? O N. Você pega qualquer das equações e substitui. Pode ser essa aqui? Sim. Eu tenho N igual a menos 9 e eu tenho mais 3M. Passa menos 3M. E o M vale quanto? Ó, aqui, menos 5. Isso mesmo, garoto. Então, N vai ser igual a menos 9. Menos com menos, mais 3 vezes 5, 15. Então, N vai ser igual a menos 9 mais 15, 6. E agora? Pronto. Agora a gente chega ao nosso resultado. Por quê? Ele está te pedindo M mais N. Quanto é o M? Menos 5. Quanto é o N? Mais 6. Então, menos 5 mais 6, ou 6 menos 5, dá 1. Olha aí, você teve esse trabalho todinho para dar 1. É isso mesmo. Vamos lá para a próxima, para a quinta. Pronto, agora a gente tem um probleminha matemática, a gente vai montar uma equação de segundo grau. Ela é bem tranquila, você vai perceber na resolução. Vamos mudar aqui um pouquinho a cor, né? Se somarmos 10 unidades ao quadrado de um número positivo. Quadrado de um número, você conhece esse número? E aí? Não, né? Então você vai chamá-lo de quê? De x, é isso mesmo. Então, x, só que ele quer o quadrado desse número. E ele está mandando somar quanto? Ó, 10 unidades. 10. Obteremos o quê? O sexto de um número. Obter vai ser o quê? Igualar. Vai ser o resultado. Você vai obter um determinado resultado. Que resultado é esse? De um número acrescido. Então, ele diz o sexto de um número, que é aquele número que você pensou, não é não? Isso. O sexto dele. O que é o sexto? O que é o dobro, o triplo, o quádruplo? É você multiplicar por esse número. Sexto plus, te lembra o quê? Seis, né? Seis vezes. Então, seis vezes. Acrescido de quê? 20. Acrescido lembra também o quê? Mais, né? Adição. De 26 unidades. Isso. Pronto. Qual o número foi solicitado? Ele está te pedindo o valor de x. Tranquilo? Montamos? Montamos. Agora a gente vai organizar. Por quê? Porque percebe que ela está meio bagunçada. A gente tem que deixar... Dá para perceber que é uma equação de segundo grau, né? Então, a gente vai deixar na forma geral. Ananias, que forma geral é essa? Então, novamente, é ax² mais bx mais c igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. x². Aqui eu tenho 6x positivo, joga menos 6x. Tranquilo? Aqui eu tenho mais 10... E o mais 26 está positivo. Vamos jogar para cá. Menos 26. Ó. Por quê? Porque tu tem que igualar a zero. Tem que deixar zero. Então, x quadrado menos 6x. Quanto é mais 10 menos 26? Novamente, sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. 26 menos 10 é 16. Quem é maior em valor absoluto? 10 ou 26? Isso mesmo. 26. Então, o sinal dele é negativo. Fica negativo. Tranquilo até aqui? Pronto, aqui existem várias formas da gente resolver esse problema aqui. Você percebe que isso aqui é uma equação de quê? É uma equação né, do segundo grau. Aí existem várias formas de resolver essa equação do segundo grau. Existe é, completar quadrados, existe fatoração. Eu vou usar aquela aqui da soma e do produto. Bacana? Então vamos colocar aqui embaixo essa forma x quadrado, vou colocar aqui o x, certo? Igual a zero. Você vai perceber porque é que eu deixei esses buracos aí. Pelo seguinte, ó. Porque aqui é menos s, s de soma, mais p de produto. Não é isso? Pronto. Então, ficou tranquilo para você identificar. Olha para cá. Agora você vai perceber o quê? Que essa soma aqui, ó. É só comparar as duas só. Menos com menos dá o quê? Mais. Ou seja, quer dizer que a tua soma dá 6. E olha para essa aqui. Ó. Compara uma fórmula com a outra. Mais com menos dá menos. Então, o teu produto é o quê? Menos 16. E agora? Tu vai pensar em dois números. Por que, que é dois números? Porque é a equação do segundo grau. Você tem até duas raízes. Não é isso? Então, pense em dois números. Ananias, 
começa pela soma pelo produto. A dica é tu começar pelo produto. Por quê? Porque tu pode pegar quaisquer dois números, claro que a soma desses seis vão ser infinitos valores. Já o produto não, os fatores são limitados, né? Quando a gente fala inteiros, né? A gente está trabalhando com inteiros. Então vamos lá. Para um produto da 16, você poderia pegar 1 e 16. Tem mais algum? Tem. 2 e 8. Tem mais? Tem. Pode ser 4 e 4. Agora vamos lá. 2 vezes 8 dá 16? Sim. Ah, não é mesmo? Mas aqui está dando menos 16. Isso quer dizer o quê? Que um dos valores tem que ser negativo. Por quê? Porque você lembra que menos vezes mais dá o quê? Dá menos, que é o nosso objetivo. E a soma deu o quê? Positivo. Então quer dizer que o maior deles, ou 2 ou 8, tem que ser o quê? Positivo. No caso, o maior deles, que é quem? O 8. Então quais são as raízes? Menos 2 e mais 8. Vamos testar? Menos 2 vezes mais 8 dá menos 16. Perfeito. Menos 2 mais 8 dá mais 6. Perfeito? Perfeito. Quais são as duas raízes? E essas duas raízes são tua resposta? Não, porque ele está dizendo bem aqui, bem claro, que o x é um número que Positivo. Então, qual é a tua resposta? Qual é o, do, qual é o que é positivo aqui? Ó? O 8. O 8 é positivo e o menos 2 não é a tua resposta. Então, qual foi o número solicitado? 8. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá para a nossa sexta questão. Vamos lá para a nossa sexta questão. A diferença entre as raízes dessa equação... Então, o que é que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que a diferença... O que é a diferença? Vamos dizer que as raízes é x1 e x2. É exatamente igual a quanto? Ó, sexto. Já deixa bem bonitinho. E que equação é essa? Ó, tem outra letra aí. A equação é na incógnita x. Mas o coeficiente do a do x quadrado é o a. Que vale quanto? 1. O coeficiente do x é uma letra. Ó. Então, o b vale k. E o termo independente, né, que não depende de x, lógico, é justamente o quê? 40. Tranquilo? Então, o que é que a gente pode entender dessa questão? Que a soma... Como é que tu calcula a soma? x1 mais x2. Me diga aí. Como é que tu calcula a soma das raízes? Lembra que é menos b sobre a. Não pode ir para a prova sem saber isso. Sem lembrar disso. Quanto é o B? Dá para ver que é K. Então, fica menos K sobre 1. Então, a gente sabe que a soma das raízes é o quê? Menos K. E, além disso, a gente sabe quais são, qual é o produto das raízes? Sabemos, sim. O produto das raízes, X1 vezes X2. Que é justamente o produto. Lembra que aqui é a nossa soma e aqui é o nosso produto. Ó. E o produto das raízes é C sobre A. Também não pode ir. Fazer a prova sem lembrar disso, não. O produto é C sobre A. Quanto é C? 40. E o A é 1. Então, a gente sabe que o produto das raízes é quanto? 40. Ah, aí cai naquele caso que a gente comentou agora há pouco. Quando é que dois números inteiros, o produto dá 40? Vamos lá. Vamos pegar 1 e 40. Ah, mas é muito distante um do outro. A diferença é quanto? 6. A diferença é essa? Não. Vamos para o próximo. 2 e 20. 1 vezes 40, 40, né? Está entendendo, né? 2 vezes 20, 40. A diferença entre eles é 6, também não. Vamos para o próximo. 4 e 10. Olha aí que bonitinho. 4 e 10. 4 vezes 10 dá quanto? 4 vezes 10 dá quanto? 40. E a diferença entre eles? 10 e 4, 10. E 4, a diferença entre eles é o quê? 6, não é não? 10 menos 4 não dá 6? Está aí a tua resposta. Ou seja, ou seja, essa soma aqui é quanto? Por que que tu está calculando a soma agora, não é Porque na soma que a gente tem o um valor de K. Quanto é que tu calcula a soma? 4 e 10. Dá quanto? 14. Então, menos K é igual a 14. Então, qual é o valor de K? O valor de K é menos 14. Está aí. Então, qual é essa equação de segundo grau lá? É x quadrado. No lugar do k, tu bota menos 14. Ó. Menos 14x mais 40. Tu vai encontrar que raízes? Tu vai encontrar a raiz 
4 e raiz 10, né? Vai ser x1 vai ser 4 e x2 vai ser 10, né? x quadrado menos 14x mais 40 igual a zero. Bacana? Vamos lá para a nossa penúltima questão. Olha aí o que eu tinha falado. Não vá para a prova sem saber essas fórmulas. Vamos lá. A soma das raízes da equação menos 3x² mais 7x menos 8 é igual a... É igual a quanto? Então, como é que a gente calcula a soma das raízes? Né? Que eu falava lá nas aulas, que era o S. Né? Que é justamente o quê? x1 mais x2. Que é justamente o quê? Menos B sobre A. Só isso. E aí? De onde é que vem o um B? De onde é que vem o um A? Claro que vem da tua equação de segundo grau, que foi dada. O A vale quanto? O A é o coeficiente de x ao quadrado. Ou seja, é esse termo aqui ó, que acompanha o x quadrado. Menos 3. Não esquece do sinal. O B é quem acompanha o x, ó, mais 7, ou 7, né? E o C é o termo independente, ou seja, que não depende de x. Então, C é igual a menos 8. Tranquilidade, né? Agora é só substituir. Então, a soma, que é o S, é o quê? Menos B sobre A. Vamos lá substituir? Menos, quanto é o B? 7, ó. E o A aqui? Está aqui, menos 3. Aí eu te pergunto novamente, na multiplicação e na divisão, os sinais iguais, o resultado dá positivo. Menos com menos dá mais 7 terços. Só isso. Esse aí é o teu resultado final. Certo? Está aqui. O teu resultado final. Tranquilinho, vamos passar para a nossa última questão. Vou fechar com chave de ouro. Vamos lá. Então... Novamente aqui, o produto das raízes da equação, olha aqui, ele está te pedindo o quê? O produto dessa equação, 2x² menos 9x mais 10 igual a zero. É igual a quanto? Vamos relembrar o que é o produto, né? O produto das raízes, que lá na aula a gente chamava de P, né? Ele é igual a quem? x1 vezes x2, né? Que é justamente o quê? C sobre A, só isso. E aí, de onde é que vem o C e de onde é que vem o A? Vem da nossa equação quadrática, equação de segundo grau. O A é quem acompanha o x quadrado. Então, o A vai ser 2. O B, cuidado com o sinal, ó, é quem acompanha o x, é o coeficiente do x. Ele é menos 9. E o nosso C é o termo independente. Ele nem depende de x nem de x quadrado. Não depende de x. Então, vai ser 10. Então, no caso... Como é que a gente vai calcular esse produto? Está aqui, ó, C sobre A. Vamos lá substituir. C sobre A. Quanto é o C? Ó? 10. E quanto é o A? Simplesmente 2. 10 dividido por 2 dá 5. Esse aí é o teu resultado. Bacana? Pronto. Com isso a gente termina a nossa revisão. Eu peço que você dê uma olhada também nas questões que a gente resolveu em sala de aula. E aí, bacana? Se tiver gostado da nossa revisão, deixe o teu like, não esquece de inscrever-se no canal. Qualquer dúvida, manda um comentário aqui abaixo do vídeo ou chama a gente no WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima!